Ну, вот сегодня у нас есть тема, где сразу можно посмотреть и на сделанное, и на задуманное. Под эти выходные десятилетия Росатома. И вот в своем поздравлении работникам и ветеранам корпорации президент Путин отметил и абсолютное лидерство Росатома на мирном рынке ядерных технологий, и, расшири... и перспектива расширения его деятельности, тоже мирный. О том, что сейчас наши ядерщики, о том, чем наши ядерщики занимаются и привычным, и необычным. Николай Захаров. Звук, от которого закладывает уши, но впечатление все равно не испортить. Масштабный цеха Атомаша, гигантские станки. После обработки эта деталь станет частью парогенератора, такого колоссального сосуда. В нем на атомной станции образуется пар. Он крутит турбину, с помощью которой и вырабатывается электричество. Вот он, парогенератор. Изнутри на атомной электростанции их четыре. Конкретно этот отправится в Индию на АЭС Куданкулам. И сейчас рабочие зачищают сварные швы. История этого предприятия, пожалуй... Самая яркая иллюстрация этапов развития отечественной атомной промышленности. Ударная комсомольская стройка в Донских степях в 70-е. Упадок в 90-е после Чернобыля и общих проблем в стране. И сейчас второе рождение. После почти 30-летнего перерыва здесь снова начали делать реакторы для АЭС. Корпус ядерного реактора десятки раз проверяют на изъяны, в том числе в огромной рентгеновской камере и в подземном стенде глубиной метров 15. Ныне действующие реакторы – лучшее подтверждение того, что технология отработана. Заказчики приезжают и из Азии, и из Африки, и из Европы, а уж там так безопасности особые требования. Системы безопасности, которые предусмотрены в АЭС, они спроектированы таким образом, чтобы учесть все самые невероятные случаи, которые могут привести к аварии. Ну, например? Ну, например, там падение самолета в герметичную оболочку, условно, да? Выдерживает. Да. А еще одновременно цунами и землетрясение. К последнему стали относиться внимательнее после аварии на Фукусиме. Но как добиться безупречного качества, да еще таких важных изделий? А вот факт. Последние три года именно сотрудники Росатома занимают первые места на конкурсе рабочих профессий World Skills. И Алексей по-своему объясняет, так в чем же оно, возрождение атомной промышленности. Росатом взялся за Атомаш. И вот из-за этого и зарплаты выровнялись. Но а раньше какие были? Раньше, по слухам, не платили, по-моему, по два года. А сейчас? А сейчас все платят стабильно. Именно для возрождения в 2007-м и была создана эта государственная корпорация. Вступил в силу закон о госкорпорации Который, который призван создать условия для развития атомной отрасли и ее модернизации. Спасибо за доверие, Владимир Владимирович. За время работы новой структуры к уже имеющимся атомным электростанциям были построены добрая дюжина новых энергоблоков. Третий и четвертый на Калининской АЭС, шестой на Новоронежской, первый на Ленинградской, новый блок на атомной станции в Свердловской области и на Ростовской АЭС. На последние идут наладочные работы и очередная проверка оборудования. Сейчас пока и реактор разобран и подготовлен для загрузки свежего топлива. Идет или ревизия, или проверка готовности оборудования к этапу физпуска. А еще российские атомщики работают в 12 странах мира, где должны построить 34 энергоблока. Вот Белоруссия. Там уже смонтировали защитную оболочку реактора. В целом проект атомной станции самый современный в мире. Поколение 3+. Лучше нет сегодня. Уже в течение трех месяцев ток потребителям даст третий энергоблок Тяньваньской АЭС. Она находится в Китае. В Иране строится второй, а еще россияне возведут третий энергоблок. И в Индии третий, четвертый, пятый, шестой. А 30 ноября в Бангладеш залили первый бетон в корпус будущего энергоблока номер один. Столько в мире не строит ни одна атомная корпорация, кроме российской, естественно. Мы не просто строим там атомные станции, мы с нуля создаем отрасли вместе с МАГАТЭ. Учим людей нередко за свои деньги, создаем ядерную инфраструктуру, центры науки и технологий, центры знаний. Конечно, помогает наследие того, что было создано в советскую эпоху, в которой родоначальник атомной бомбы, академик Курчатов, стал пропагандировать мирный атом. Чтобы преодолеть кризис отрасли, возникший после 90-х, в середине 2000-х была поставлена амбициозная задача – построить 40 новых энергоблоков и сделать, чтобы четверть всей электроэнергии страны вырабатывали именно АЭС. Правда, скептики утверждают, в мире доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, падает, но в Росатоме парируют. С 
станции на солнечных батареях или ветряные поставишь не везде, как и гидроэлектростанции. А потребность в электричестве явно будет расти. Атомная энергетика идеально подходит на роль базовой, обеспечивающей постоянную генерацию с, прогнозируемым, э, с прогнозируемой ценой. Без АЭС не обойтись никак. Я думаю, что это просто физически невозможно. И те страны, которые решение приняли жестко, Сейчас или из-под его пересматривают, ну или просто несут серьезные убытки. А Россия, единственная в мире страна, у которой есть атомный флот, обновляет парк ледоколов. Два новых Арктика и Сибирь уже спущены на воду. Их достраивает, и параллельно корабелы создают третий ледокол – лидер. Машины нового поколения, которые смогут пробивать лед толщиной 3, а то и 4 метра, и продолжат обеспечивать круглосуточную навигацию по северному морскому пути. Кратчайшие дороги из Европы на Дальний Восток. Причем Росатом это не только АЭС и добыча урана, а еще и вот такое его применение. Радиоактивные изотопы, с помощью которых удается победить рак. Или вот еще из графита материала, которые использовали в реакторах старого типа, делают повязки для лечения ожогов и протезы, которые по качеству не сравнятся ни с титановыми, ни с золотыми, ни с платиновыми. То есть если металлический вставить туда, пациент чувствует металл, тяжесть, а этот нет. Он живет там внутри, такой же кость, такая же плотность его. Он когда ложится спать на одном боку, на втором, он не чувствует металла. Правда, ставили их еще в советские годы. Сейчас атомщики только пытаются снова доказать преимущество своей методики. В будущем себя покажет еще и разработка напрямую с ядерными технологиями, не связанная. Одно из предприятий Росатома заключило контракт на поставку деталей для автомобилей Феррари и Мазератти. Так что в элитных суперкарах тоже будет частичка труда российских атомщиков. Николай Захаров, Мария Безяви, Кирилл Пузырный, Павел Костриков и Арина Третьякова. Вести в субботу.